Yo soy un payador que va sembrando Y el día que levante mi cosecha Quisiera compartirla con ustedes Si ustedes me enseñaron que es la siembra Yo soy un payador, la voz del pueblo La voz de la verdad, de la conciencia Dios me ha dado la voz para que cante No me ha dado la voz para que mienta y es mentira que el mundo está perdido Yo sé que habita en él gente muy buena No olvidemos la paz que sueña el pueblo Por dos o tres bastardos que hacen guerras Yo soy un payador Así he nacido Y voy a seguir cantando hasta que muera En nombre de la tierra de los pobres y en nombre de los pobres de la tierra yo me comprometí con esta causa ya corre el payador entre mis venas no puedo permitir que al pueblo se use ni que alguien hable mal de mi bandera y aquí estoy frente a ustedes mis hermanos hermanos de la vida y de la huella para ser la voz sufrida del que sufre y defender todos los sueños del que sueño. No tengo muchas cosas materiales, no digo que esté mal que alguien las tenga, yo he aprendido a ser feliz teniendo poco, y con poco me le río a la tristeza. Yo soy un payador, así he nacido, y voy a seguir cantando hasta que muera en nombre de la tierra de los pobres y en nombre de los pobres de la tierra. que la conciencia puede ser la que te enferme que no duerme cuando duerme ni se aleja con la ausencia es como una penitencia que evalúa tu proceder y se la lleva por ser la voz interior y humana que podrá decir mañana lo malo que hiciste ayer. Quien finge un amor diciendo que ama y en verdad no ama, la conciencia es quien reclama el acto que se está haciendo. Oye, siente, y está viendo que hay en tu propia persona. Es como un ser que razona y es, aunque se haya escondida, la única que no olvida, ni descansa, ni perdona. Quien consigue sin virtud, las cosas por que promete, si no cumple se somete a una eterna esclavitud. Quien finge la pulcritud y ejerce la delincuencia por detrás de la apariencia de un hombre sano y sencillo. Lleva un peso en el bolsillo y otro peso en la conciencia. Aquel que es un inconsciente y ejerce un violento acto, al mismo tiempo hace un pacto con el mal, eternamente. 
siente culpa, se arrepiente y por más que se la guarde, comprende pero muy tarde que la conciencia es consciente, después de un acto valiente y antes de un acto cobarde. Quien roba, mata o insulta la vida de un ser humano Siempre que te dé una mano tendrá la otra mano oculta La conciencia no sepulta la culpa entre los escombros Pero en los mismos asombros si esa culpa no reparas, pesa como si llevaras el mundo sobre tu sombro. Seriada y al volver para mi rancho Me invitó el camino ancho a volver por mi pisada Pensé, por la madrugada según el tranco que llevo Me voy a encontrar de nuevo con el mate en la cocina Devolviéndole a mi china las caricias que le debo De repente el sol cobarde se escondió ante mi reproche y se empezó a hacer de noche en el medio de la tarde Me dio tiempo pa' que guarde bajo el poncho mi osamenta Pero venía una tormenta de relámpagos perdidos Que hacían los mismos sonidos de un lazo que se revienta La noche es como un letargo que al mismo miedo entusiasma Y el viento es como un fantasma que tiene el cabello largo Iba soñando un amargo que mentí el sufrimiento Y por un breve momento un pucho me iluminó La mitad me fumé yo y la otra mitad el viento Pero terminó lo bueno Para colmo mi caballo cada vez que veía un rayo Le esquivaba el cuerpo al trueno De repente vi el terreno con el primer chaparrón le jugué a mi redomón la esperanza que tenía Porque yo ya ni sabía cuál era mi dirección Siquiera la misma ausencia sabe el tiempo que me ausento Y a veces lo que yo siento no sabe ni mi conciencia Me llamaba la creencia a mi rancho Y a mi paisana la imaginé tan cercana, tan feliz que pude ver la imagen de una mujer esperando en la ventana. A veces el pensamiento y el deseo te transporta a un lugar donde no importa ni el estado ni el momento, pero hubo un presentimiento, como una sensación rara, como si la noche hablara viéndome temblar de frío y la mano del vacío me diera un chirro en la cara Al llegar a la tranquera Vi el rancho tan apagado Tan triste y abandonado Tan convertido en tapera Que busqué a mi compañera Pero seguro sentía Lo mismo que el alma mía Cuando en la necesidad Te lleva a la soledad en busca de compañía desde entonces ya no tengo que decir de dónde soy, para qué camino voy o por qué camino vengo. Y aunque a veces me detengo a charlar con mi conciencia, me voy como penitencia de un arreo para otro arreo, sin que me gane el deseo de volver.
Del rancho varios se han ido. Cuando no hay pan ni trabajo a veces, se deja el gajo parmar donde hay pan el nido. Esto es lo que ha sucedido a tiempos tristes, campos secos, y entre dos horcones chuecos quedó un rancho en el barranco que parece un poncho blanco que va arrastrando los flecos. O vos parte ni el hondo, se halla serio el esquinero, a donde dejó el hornero su triste mundo redondo. En la guada se ve el fondo, porque nadie va a beber, y el rancho al atardecer sangra por el horizonte, pero los brazos del monte no lo dejarán caer. Quedó el piso desparejo que hoy nadie barre ni moja y no se oye la coscoja del manso vero azulejo. Ya no se echa el perro viejo al costado de la puerta, descansa el tero que alerta, fue servicial al momento. Si hasta el jaguel de sediento murió con la boca abierta, no se oye el silbido agudo que hacía dar frente a un bagual y de a poquito el corral se empezó a poner barbudo. Ya no hay ningún cuero crudo con el ollejo pa' afuera, ya no se ve la mancera ni un tropero con su grito. Y se perdió el caminito del rancho hasta la tranquera. Todo es silencio aunque luche el rancho por ser oído. Más de qué sirve el sonido si no hay nadie que lo escuche. Y aunque se encuentre en el buche de la boca de la nada, quedó una cumbrera arqueada con la forma de una cuna debe ser porque la luna de noche la usó de almohada cuando el destino disponga que ya no aguante el pampero y la lluvia en el alero no se cante una milonga cuando mi rancho se ponga tal como el que les describo cuando el mate del estribo no tenga gusto de regreso tan solo sabrá el progreso que rancho que rancho quedará vivo El campo tiene sabor a soledades Donde el viento corcovea con más fuerza A donde el cañaveral conversa en el idioma de las intimidades Extraño si me voy por las ciudades El darle forma a una nube viajera El grito agonizante de la tranquera El silencio del monte que me mira el molino que eternamente gira y mi amigo el ovejero que me espera. Cuando viene a tomar agua la tropilla y se moja la boca el cencerro sediento, cuando el sulqui en el camino polvoriento se lleva los cardales de la orilla, cuando el ocaso parece una cuchilla que deja desangrando al mismo cielo, cuando un pájaro detiene el vuelo y se posa en la cruz de los caballos, o cuando hay una riña entre dos gallos, como infla el pecho el ganador del duelo. En el campo, con nada se paga la calma, cuando cae la lluvia desde el cielo zarco, y después se levanta el vapor de un charco, como si despacio se le fuera el alma. El campo muestra la curtida palma, 
con surcos de victorias y derrotas que son negros tajos con blancas gaviotas donde las semillas se volverán flores por algo dejaron nuestros sembradores pensamientos sanos con las manos rotas extraño esa calma esas madrugadas de noches vacías que la luna llena baja con la muda y silenciosa pena a dormir en los sueños de nuestras miradas o cuando en invierno caen esas heladas y el campo se pone ante el vendaval un poncho blanco de flecos de cristal que se lo deja hasta que llegue la hora en que despierta a trabajar la aurora luciendo limpio su amarillo plantal todo eso extraño por eso cuando llego me prendo un pucho, preparo el amargo y me voy sin querer al viaje largo que te lleva mirando pensativo el fuego y soy feliz porque me espera luego el darle forma a una nube viajera el grito agonizante de la tranquera el silencio del monte que me mira el molino que eternamente gira y mi amigo el ovejero que me espera